বিসমুল্লাহ রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের এই করোনা পরিস্থিতিতে সারা বিশ্ব থমকে গেছে আমাদের এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সবারই সুস্থ থাকতে হবে আমরা চাই তোমরা সবাই সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ সুস্থ থাকো আর এই সুস্থ থাকার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া আমি তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে তোমরা সবাই বাসায় থাকবে এবং প্রয়োজনে একটু পরে পরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবে আর যদি প্রয়োজনে বাইরে যেতে হই একেবারেই হয় তখন তোমরা মাস্ক ব্যবহার করবে এবং বাইরে থেকে এসে সাবান পানি দিয়ে গোসল করে তারপরে তোমরা ফ্রেশে বসবে তাহলে আমরা হয়তো করোনার হাত থেকে রক্ষা পাবো এই জন্য তোমরা সার্বক্ষণিক বাসায় থাকারই চেষ্টা করবে এবং বাবা মাদেরকেও বলবে তোমরা তারাও যেন বাসায় অবস্থান করে বিনা প্রয়োজনে যেন বাইরে ঘোরাফেরা না করে তোমরা বাইরে যাবে না কারণ তোমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই আজকে সরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা হয়েছে তোমরা যেন সবাই সুস্থ থাকো তা আমারও প্রত্যাশা থাকবে তোমরা বাসায় থাকবে নিজেকে সুস্থ রাখবে নিজেকে সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি আর যদি সুস্থ থাকো তাহলে তোমরা পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণী কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যেতে পারবে এবং আমরা কি করতে পারবো এই শ্রেণী কার্যক্রমগুলো যখন আমরা চালু করবো তোমরা সব অংশগ্রহণ করতে পারবে সেই প্রত্যাশাই যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের ক্লাসগুলো বন্ধ রয়েছে আর কতদিন এভাবে চলবে জীবন চলমান চালিয়ে যেতে হবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এই আজকের এই আয়োজন আমরা অনলাইনের মাধ্যমেই ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমি নাজমুল হক সদ সহকারী শিক্ষক সদস্য দিব মুখ উচ্চ বিদ্যালয় গোপাল দি আড়াই হাজার নারায়ণগঞ্জ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের একটি ক্লাস নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের সাথে কিছু কিছু শেয়ার করব তোমরা যেন উপকৃত হও এবং যে বিষয়গুলো আলোচনা করব তোমরা ওইগুলো চেষ্টা করবা বুঝে নেওয়ার জন্য যাতে তোমরা নিজেরও উপকৃত হও চলো আমরা আজকে আমরা যেহেতু ক্লাস নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি তোমাদের সামনে তোমরা সবাই প্রস্তুত থাকো আমি কি বিষয়গুলো আলোচনা করি ওই বিষয়গুলো তুমি তোমরা নিবে এবং সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করবে তাহলে আমরা যদি ফিনান্স এবং ব্যাংকিংয়ের ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে তোমরা ওইখান থেকে যাতে উপকৃত হও কারণ দীর্ঘদিন ক্লাস বন্ধ থাকার কারণে আমাদের এই আজকের এই মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমাদের সংযুক্ত হতে হচ্ছে তোমরা যেন ক্লাস করে নিজেদের পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারো এই প্রত্যাশাই রাখবো আমি এবং তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবে যেহেতু ফিনান্স এবং ব্যাংকিংয়ের ক্লাস নেওয়ার কথা আমি বলেছি আমরা জানি ফিনান্স ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাংকিং এবং কি ফিনান্সের ক্ষেত্রে যেমন দরকার ব্যক্তিগতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক অর্থ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থ ছাড়া ব্যক্তি জীবন তথা ব্যবসা সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানই অচল হয়ে পড়ে তাহলে এই অর্থ নিয়ে যে আমরা আলোচনা করব তাহলে অর্থের কিন্তু বর্তমান মূল্য আর ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে আমরা অর্থের এই সময় মূল্য নিয়ে একটি আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বুঝতে হবে অর্থের সময় মূল্য তোমরা প্রত্যেকে বই হাতে নাও বই হাতে নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে ফিনান্স ও ব্যাংকিংয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখো অর্থের সময় মূল্য চাপটাটা রয়েছে আমরা এই অর্থের সময় মূল্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা অর্থের সময় মূল্য তৃতীয় অধ্যায় চ্যাপ্টারটা লিখেছি আমরা এই অর্থের সময় মূল্য নিয়ে আলোচনা করব এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে অর্থের সময় মূল্যটা কি তাহলে আমাদের অবশ্যই অর্থের সময় মূল্যটা জানা উচিত ফিনান্সের দৃষ্টিতে যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থ অর্থের যে মূল্যের পরিবর্তন সাধিত হয় সেটাকে বলা হয় অর্থের সময় মূল্য কি বলছি আমি যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে অর্থের সময় মূল্য বলা হয় এই সময় মূল্যের ধারণার উপর ভিত্তি করে এই আজকের অর্থিক আর্থিক লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে আমরা এই অর্থের সময় মূল্য নিয়ে একটা আলোচনা করার চেষ্টা করব যে আমরা কি বললাম একটু আগে যে অর্থের সময় মূল্য কি তাহলে অর্থের সময় মূল্যটা আমরা জানলাম যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের যে মূল্যের পরিবর্তন ঘটে তাকে অর্থের সময় মূল্য বলা হয় তাহলে এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আমরা বুঝলাম যে অর্থের সময় মূল্যটা তাহলে সময় মূল্যের কেন এদিক সেদিক হয় 
যে আজকের যে একশো টাকা পাঁচ বছর পরে তার মূল্য এক সমান হতে পারে না আজকের একশো টাকা পাঁচ বছর পরের একশো টাকার মূল্যের চেয়ে আজকের অর্থাৎ বর্তমান যে একশো টাকা আছে তার মূল্যই অধিক গ্রহণ যোগ্য তার মূল্য বেশি তাহলে এই মূল্য কেন পরিবর্তন হয় সেটা আমাদের জানা দরকার নিশ্চয়ই তোমরা তাদের মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যে স্যার বললেন অর্থের সময় মূল্য কথা যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয় তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে কেন হয় তাহলে সেটা আমাদের জানা দরকার তোমাদের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তাহলে আমি প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দিচ্ছি যে শোধের হারের কারণে অর্থের সময় মূল্যের পরিবর্তন ঘটে কি বলেছি আমি অর্থের সময় মূল্যের কেন পরিবর্তন হয় শোধের হারের কারণে অর্থের সময় মূল্যের পরিবর্তন ঘটে তাহলে কিসের জন্য শোধের তাহলে কি লিখছেন এই শোধের কারণে যে শোধের কারণে সময় কি অর্থের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে তাহলে এবার তোমাদের আর একটা প্রশ্ন আসবে যে শোধের হার কি তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন অবশ্যই তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা যে শোধের হার কি তাহলে আমরা ওইটা আগে আলোচনা করব শোধের হারটা কি কারণ যদি আমরা তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকে তাহলে তো আমাদের উত্তরটার মধ্যে চলে আসবে না তাহলে শোধের হার কি সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব যে জমাকৃত বা বিনুকৃত টাকার উপর প্রতি বছর বা একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায় তার শতকরা পরিমাণকে শোধের হার বলা হয় তাহলে আমি কি বলেছি আবার আমি একটু বলছি তোমরা একটু ভালো করে সংজ্ঞাটা বোঝার চেষ্টা করো যে শোধের হার কি জমাকৃত বা বিনিকৃত টাকার উপর প্রতি বছর বা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায় তার শতকরা পরিমাণকে শোধের হার বলা হয় তাহলে আমরা এখন কি কি বললাম যে প্রথমে বলেছিলাম অর্থের সময় মূল্যটা কি সেটা আমরা বলেছি আর মূল্যের পরিবর্তনের কারণ কি সেটা বলেছি যে শোধের হারের কারণে তৃতীয় পয়েন্ট আমরা কি বলেছি যে শোধের হারটা কি সেটারও সঙ্গে আমরা দিয়েছি যে জমাকৃত বা বিনুকৃত টাকার উপর বছর শেষে বা একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায় তার শতকারা পরিমাণকে শোধের হার বলা হয় তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে নিলাম এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা কি করতে পারি যে অর্থের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে পারি এই অর্থের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করার কয়েকটা গাণিতিক পদ্ধতি রয়েছে এই গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেও আমরা অর্থের সময় মূল্যগুলো বের করতে পারি একদিক হলো ভবিষ্যৎ মূল্য কত হবে এবং বর্তমানে তার মূল্য কত এই বিষয়গুলো আমরা এই গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বের করতে পারি তাহলে আমরা একটু যাব এই যে গাণিতিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার মধ্যে যে কিভাবে আমরা বের করতে পারি তাহলে যদি আমরা ভবিষ্যৎ মূল্যের কথাই বলি আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে আজকের একশো টাকা পাঁচ বছর পরের একশো টাকার সমান মূল্য হতে পারে না কারণ বর্তমানের একশো টাকার মূল্য কি অধিক গ্রহণ যোগ্য অধিক মূল্যবান তাহলে আমরা একটু সূত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করে দেখি তাহলে আমরা যদি লিখি যে ভবিষ্যৎ মূল্য एफ बी समान समान पी बी इंटू एक जो आई टू दि पर एन हमारे लिखे निलने जो भविष्य मूल्य गाणितिक सूत्रता यह सूत्र प्रयोग करतमान मूल्य भविष्य मूल्य बेर करते तद्रूप आरो उल्टी हमें बोलते परि जो बर्तमान मूल्य बेर करार गाणितिक सूत्र प्रयोग करते एन जाना चेषा करब एफ बी दिए कि बुझा কারণ আমরা যে লিখে নিলাম এই এফ বি দিয়ে কি বুঝায় এখানে এফ বি সমান সমান ভবিষ্যৎ মূল্য পিবি সমান সমান বর্তমান মূল্য आई समान सोधे हार एन समय
बचर संख्या तेल की कि विषयगुल लिखे निल बि समान समान पिबि इंटू एफ बी समान समान पिबि इंटू वन प्लस आई टू दि पावर एन हमें लिखल एखे जाना दरकार एफ बी दिए कि बुझाए पिबि दिए कि बुझाए आई दिए कि बुझाए तेल तुम्हारा अवश्य खतार मध्य लिखे नीते पर कौनगुलू दिए कि बुझा कारण हमें जो जाना थे तेल अंक खूब सहजे करतेब जमन एफ बी हमें लिखे तेल एफ बी दिए समान हल कि भविष्य मूल्य बुझाए तेल एफ बी जो देखो तुम्हारा साथे साथ बुझे से भविष्य मूल्य की बुझाना हो पिबि जखनी देखें पिबि एर मान हल बर्तमान मूल्य तेल पिबि दे बर्तमान मूल्य के बुझानो है आय समान समान सोधर हार तेल आई जो देखा तक तुम्हारे बुझते हो जो सोधे हार्ट कत बेर करते हो एन समान समान मैथकाल बसर संख्या से होते पाँच बस दस बस तीन बस होते तक एन जेखने थको से करब ये बस संख्या मेदकाल बसिए दीब तेल ये की कि बुझे को दिए एफ बी पिबि आई एवं एन दिए तेल एन एक लिखल भविष्य मूल्य तेल भविष्य मूल्य एक अंक दिया प्रयोग देखते परि तुम्हारा देखो जो लिखे निल गणितिक पद्धतर माध्यम प्रयोग करा जाए से करते कि ना तो जाओ आप जो एक प्रश्न लिखी देखो तुम्हारा सबाई शतकरा दस पार्सेंट हारे बर्तमान एक लिखे हमारे शतकरा दस पार्सेंट हारे बर्तमान एकश ट पाँच बचर पर भविष्य मूल्य मूल्य कत ते प्रश्न कि लिखे जो शतकारा दस पार्सेंट हारे बर्तमान एकश ट पाँच बचर पर भविष्य मूल्य कत तेल एक सूत्र तुम्हें लिखे भविष्य मूल्य बेर कर जो आप गाणितिक सूत्र प्रयोग करते सूत्र भविष्य मूल्य बेर करते लिख जेहतु लिखे तेल सूत्र माध्यम ये प्रश्नटार सल्यूशन कर देखी हमें करते कि तुम्हारा बुझार चेषा करो ये गाणितिक सूत्र प्रयोग कर कत अल्प समय मध्य भविष्य मूल्य बेर जाए तो चलो आप अंकर माध्यम प्रयोग करी तेल लिखब ये जो भविष्य मूल्य जे हम जानी हमें प्रथम सूत्र लिखे निब कि लिखे एफ बी समान समान पिबि इंटू वन प्लस आई टू दि पावर एन हमें लिखे नहीं आगे लिखे तेल एक क्च कर नीते देखो आप सैड नोटे लिखे दी जे पिबि मान कि बर्तमान मूल्य लिखे तेल ये बर्तमान मूल्य कत देव आईने जो बर्तमान एकश टकर पिबि मान कत ये एकश टापर हमें लिखे आई एर मान हलो सोधे हार तेल सोधर हार कत बोला हमारे ये दस पार्सेंट तेल लिखे निल दस पार्सेंट बाकी जो पार्सेंटेज आउट करते चाहिए एकश दिए भाग कर ले उठे जाए तो कत भाई शून्य दशमिक एक शून्य हमें लिखे निल दस हमारे ये एन तेल एन लिखब एन मान हलो मेदकाल बचर संख्या तेल ये बला चलो पाँच बचर तेल एन मान कत ये पाँच बचर हमें लिखे निल सड नोटे तेल जेहतु सैड नोटे लिखे नहीं संख्यागुल्लो बसिए दीते देखो ये जो नहीं पिबी छो कत एकश टाक लिखे निल इंटू एक जगह एक थे 
जो आई आई मैंने कतो शून्य दशमिक एक शून्य एन एर मान कतो अच्छा मदर पास बच्चोर तो लाम रे एनर्जी के पास बुशी दिलाम एकोन उठे नहीं लाम रा जे जे को तुम रे इखने लिखे चिलाम पी बी एक्स आई दस परसेंट बा शून्य दशमिक एक शून्य हम रे लिखे नहीं लाम एन शोमन को तो पास बच्चोर तो हले बच्� ताले इटा इटा जेदु ब्रेकेडर का जस्सा मधेर आगे ताले जो करें ना ताले एक दुष्मी एक शून्य पाँच लिखे नीला मामरा ए बार देखो ब्रेकेड उठे जावे ताले मामरा गुन चिन्नो दिया दिवे कौन दौर पड़े देखो तुम्हारे जार्जर साइंटिफिक कैलकुलेटर आचे तुम राव इखने जेते पारो ये प्रथमे उठा बी कैल एंसर टा भी रियाज भी तो हम रोज दी देखिए तो लेकिन आज भी एक दुष्मी छोए एक शून्य पाँच एक तो हम रे अपन मिले ना मिले ना हमारे साथे जे साइंटिफिक कैलकुलेटरे ये प्रथमे एक दुष्मी के एक शून्य लिखो लिखे पावर मुझे टिप दो दिए पाँच से जाओ इजी कुल टिप दो तो लेकिन टा बेरे चेक ना आशा क्या करा सीखने गुना करा चें तो अलग रेक्ट गुन पढ़ा चेस्टा कर बो इधर के जुदे अमरा गुन कोरी अलग तुमरा कैलकुलेटर उठाओ प्रथम में एक्स शो गुनों एक दशमिक छः एक शून्य पाँच एक तो होले अमरा इग्ने गुन को ले दारा बिको तो एक्स शो एक्स शो टी टका यार पढ़े किचु पॉइंट आता शून्य दशमिक शून्य अमरे इखने कोरी लम एक्स एक्स शूटी दागा तले जे इखने अमादर वर्तमान एक्स शूटर का आते शे इखने जुदी दर्श परसेंट हारे शूट प्रदान करा है ताले पास बस और पुरे तार मूल्य दारा भी एक्स एक्स शूटी टका डेट मीन्स एक्स शूटी टके बीची तले वर्तमान एक्स बोवी शूटी के पास बस और पुरे तार मूल्य गणितिक व्यवहार प्रयोग करें हम रहा देखें दिलाम भविष्यत मूल्य तो द्रुप अब हम रहा उल्टी आस्ते बरी वर्तमान मूल्य बिरिक करते पारी वर्तमान मूल्य बिरिक कर रखे तो हम रहा एक तो शूत्र प्रयोग कर बो एक हम तुम रहों को डा चट को रिद्रु तो उठे ना जनो तुम्हारा बात से अब प्रयोग कर देखते हमरा ऐसे ने भविष्यत मूल्य बिरिक कर बो कर लाम एक ना हमरा वर्तमान मूल्य टो की भावे बिरिक करा जाए शेट हमरा चेस्टा कर बो आर ऐसे ने क्यों ना हमरा भविष्यत मूल्य बिरिक करो ची जो कौन जब भविष्यत मूल्य बार्षिक चक्र बिद्धि है तो अपने शुद्ध प्रयोग कर बी ऐकाधिक बार चक्र बिद्धि हो ल तुम रारेक तब प्रश्न देखो, अमी लीग बो, तार पर एक ने सॉल्यूशन करा चेस्टा कर बो, तुम रा बुझार, चेस्टा कर बे। वो यंग को देखा हम रेक्ट बुरे दिवो, ठीक है चे तुम रा खेल करो, यस। शुद्र हार, दस परसेंट होले कि लिखी थी अमी ये शोधेर हार दस परसेंट होले पास बहुत सर पोरे पोरे ऐसा कि लिखी थी लम कि पोरे को तो हो गई आने का नंबर बोर्ड तो मने बिरिक रुबो एक्स शो टाकर बोर्ड तो मान मूल्लो कोतो ताले मैं किले किची देखा तो ये शोधर हार दस परसेंट होले पांच बहुत सर पोरे एक शोटा कर वर्तमान मूल्य कोतो ऐरा किची लो मधेर ये वर्तमान जिधे मैं एक शोटा कर रखी दस परसेंट शोधे ताले पांच बहुत सर पोरे तार मूल्य कोतो होगी ऐसा हम रा उठी दिए थी जे अमी 
10% যদি শোধ প্রদান করা হয় তাহলে 5 বছর পরের 100 টাকার বর্তমান মূল্য কত সেটা আমরা বের করব তাহলে যাও আমরা সূত্র এখানে দিক সূত্রটা প্রয়োগ করে দেখি এই ক্ষেত্রে কি দশা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্র কারণ শোধ একবারই তাহলে লিখব যে আমরা জানি আমরা জানি বর্তমান মূল্য PB समान समान F B भाग X जो I जो दीपार N शुद्ध रहेगा हम राउंड ही दिला आरेख तभी शेख ने खेल रहा है बदुम रा ये शिक्षा थी इंदुरा जब खान भविष्यत मूल्य है भविष्यत पौरे होले मूल्य बारे आज जब खान मर्तमान मूल्य बोल बे तो खान बुस्त बे जमादे की कोम बे तो हम रा ये पुद्दुरी रहेगा प्रयोग भाग B समान को तो दो आसान होता है एक छोटा का तो अलग हमारा लिखे नहीं लाम एक छोटा का एयरपोर्ट आसान होता है I समान समान दस परसेंट बा शून्नो दुष्मी एक शून्नो एयरपोर्ट की दो आसान होता है देखो तो N समाय काल तो अलग N समान पास बहुत छोरा हमारा लिखे नहीं लाम तो हमरा हमारे साथे तो मिले ना शुद्ध रखा था है कलम ये लिखे ना हो जब अमरा जानी वर्तमान मूल्य P B शोमन F B by अमरा बोलते के लो ये तो बोली P B तले गोनी तेर एक ने इंग्लिश में तुम रचो ले आशे तले अमरा एक बोल के बोल बो अब वो ना बोलते पड़ी जब एक जो गाय चुदी बोल की N तले लिखे नहीं लम F B को तो दस एक छोटा का I शोमन दस परसेंट एफ बी को तो लिखे चाहिए हमरा एक्स एक ठीक था बे आयर मन लिखे चाहिए हमरा शून्य दशमिक एक्स शून्य आर एनर मन लिखे चाहिए हमरा पास बहुत सो तो अलेदो काबर इखने एक्स और ठीक था बे एक जो एक दशमिक एक्स शून्य तो अलेदो तो चला शुरू इखने पास तो अलेदो हम रिबर जितने बड़ी जितना हमारे बुडे जगह ता होले देखो इबन ऊपरे को तो चिल्ला मदर एक्शन लिखे नीला ताले आगेर मोते तुमरा जार जार साइंटिफिक कैलकुलेटर जाओ तुमरा गीत लिखो एक दुष्मी के एक्शन नो यार बोले पार मुड़ी के पास लिखो लिखे इकुल तो टिप दो ताले बिरिये जबे ताले लिखने को तो जबे एक दुष्मी छोए एक शुन्नो पास एक हमारे यारा को कुरी चि� गुण कोड़े चिल्लाम आरेख ने क्या से भागा करा से ताल हमरे भाग दिवे इखने ताले देखो जो जब हमरे इधर भार कोड़ी ताले तार मूल लोटा कोतो दराय तो हमरे कैलकुलेटर शब्द उठाओ उठिया हमरे इखने काज कर बो ताले इखने चलिए आज बेदखो बासुटी दुष्मी शून्य नौ टाटा प्राय आर किचु संख्या थकते बारे हम जब जेठाम रखा टाका टा पास बहुत सोर पोरे जेक्शन टका से तार बर्तन मन मूल्य को तो आसे बास छुट्टी टका शून्नो नॉय पैसा ये हम रे एक हम प्रयोग कर देगलाम ताहोले ये दुई डा प्रोड्यूटी प्रयोग करे हम रे की कुटे परी जब बर्तन मन मूल्य आर भविष्यत मूल्य नी ने कुटे परी कौन जो कन बार्षिक चक्र विधि तो खान हम रा शुद्ध रुपए कर बो चक्र विधि शुद्ध रुपए करे तो खान हम रा वो एक काज कुल कर बो वो एक क्लास कुल हम रा परोपति दिनी बो आज के हम रा तमादे शादे जे औरते समय मूल्य रखू पहलम जगह पाथम विकालोचना कोरे हम रा कीबा भी वर्तमान मूल्य भविष्यत मूल्य जिसे बार्षिक चक्र विधि है कीबा � क्लासेर शब्दोंता चले आज भी आशा करी तुम रशबाई बुस्ते पेरे चो एकों तुम अदर काज हो भी ये वर्तमान मूल्यों और भविष्यत मूल्य रे ये दो टा गाने थी तो दो टी प्रयोग करे तुम रशबाई काज को लुकोर भी जनों तुम रशाओ जी बुस्ते पारो ठीक अच्छे रशबाई यार एकों तुम अदर काज हो भी पौरवपुर्ति � ये भविष्यत मूल्य एवं वर्तमान मूल्य चक्र विधि रिचे विषय गुला से वो चक्र विधि गुले नियम रा काज कर बो तुमरा तो अपन पोस्टुत थक बे आम्रो विषय गुले तुम अधर के 
বুঝে দিব আমি সকল শিক্ষার্থীদেরকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে টেবিলে ছিলে এবং মনোযোগ দিয়ে তোমরা ক্লাসগুলো করেছো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সামনে তো তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে যেন আমরা এই ক্লাসগুলো করলে তোমরা বাসায় বসে থেকেও এই করোনার মহাকারী করোনার সময়ও তোমরা যেন পাঠদান পদ্ধতি চালিয়ে যেতে পারো পাঠদান থেকে যেন তোমরা দূরে সরে না যাও সেই জন্য আমাদের এই প্রয়াস বা প্রচেষ্টা তোমরা করোনা যা চলছে কখন বন্ধ হবে সেটা একমাত্র সৃষ্টি করতেই জানে কিন্তু পড়াশোনা তার বন্ধ রাখা যাবে না কারণ চালিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা আশা করি তোমরা এই করোনা মহামারীর মতো তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এবং পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং সর্বোপরি কথা হলো তোমাদের সাথে আমাদের যে করোনা চলাকালীন সময়ের মধ্যে তোমরা কেউ পাঠদান পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাবে না বাসায় আছো নিরাপদে থাকবে সেই জন্য তোমাদের এই শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে নিরাপদে থেকে নিজের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখবে পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করবে না ঘোরাফেরা করলে হয়তো আজকের যে মহামারী সৃষ্টি হয়েছে সেটার সাথে সেখানে আমরা হয়তো ইনভলভ হয়ে যেতে পারি আমরা চাই না আমরা নিজেরা প্লাস তোমরা যারা শিক্ষার্থ আছো তোমরা কি হোক এটার সাথে যুক্ত হও কারণ এটা একটা মারাত্মক বিপর্যয় স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের এটা আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে দাবিত করে সেটা যেন না হয় তোমরা বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে আমি আবারও বলছি তোমরা নিরাপদে থাকার জন্য বাসায় থাকবে এবং সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবে আর প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বেরোবে না বাসায় থাকারই চেষ্টা করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করি আমি আমার ক্লাসের এইখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আমি আবারও বলছি তোমরা বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো নিরাপদে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাসায় অবস্থান করা সেই জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা বাসায় থাকবে বাসায় থাকলে তোমরা সবাই নিরাপদে থাকবে এবং বাসায় সকলকেই বলবে সবাই যেন বাসায় থাকে এবং নিরাপদে থাকে এই বলে আমি আমার শেষ করছি ক্লাস আজকের মতোই আল্লাহ হাফেজ